வணக்கம் நேர்களே இது ஓடி விளையாடு நாஸ்ரீ சபரி அன்பார்ச்சுனேட்லி நம்ம கூட இல்லைங்க ஏன்னா அவர் இந்த சிங்கக்குட்டி புலிக்குட்டி டீம் எல்லாம் வந்து டோர்னமெண்ட் வெளில போச்சு அப்படிங்கிறதுல ஒரு சோகத்துல முழுகி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் கிடையாது நாளைக்கு இந்தியா விளையாட்டு செமிஃபைனல் அந்த கேமுக்கு வேற ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்காரு நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்காரு ஏன்னா நாளைக்கு நிச்சயமா அவரை சந்திப்போம் அதை கடந்து இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா இன்னைக்கு மேட்ச் கிடையாதுங்க நேத்து மேட்ச் நடக்கல அதனால இன்னைக்கு நம்ம இந்த குரூப் ஃபேஸ் நடந்ததில் நாற்பத்தஞ்சு கேம் நடந்திருக்கு இதில் வந்து நாலு செமிஃபைனல்ஸ் தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம் நம்ம இந்தியா ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து நியூசிலாண்டு செமிஃபைனல் டியூஸ்டே ஒன்று விளையாட போகிறோம் தேர்ஸ்டே ஒன்று விளையாட போகிறோம் நம்மளோட செமிஃபைனல் டியூஸ்டே இந்த தருணத்தில் இந்த நாற்பத்தஞ்சு மேட்சில் பத்து டீம் விளையாடி இருக்கு பத்து டீமில் யார் பெஸ்ட் பிளேயராக விளையாடினாங்க யார் கொஞ்சம் டிஸப்பாயிண்டிங்காக விளையாடினாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் வந்து நம்மளால் இந்த குரூப் ஸ்டேஜை ரிவ்யூ பண்ண முடியும் அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் பண்ணுறோம் இது டக்குன்னு உள்ள போயிட்டோம் அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட் பிளேயர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவர்லாம் இல்லைங்க ரஷீத் கானை பத்தி பெருசா பேசியிருப்போம் அதுக்கப்புறம் பேட்டிங் வந்து ரகுமத் ஷா அவர் இவரெல்லாம் நல்லா விளையாடுவார் ஓகே கம்பீட் பண்ணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் அதெல்லாம் ஒன்றும் நடக்கவே இல்லை பெஸ்ட் பிளேயர் அப்படின்னு நம்ம ஆப்கானிஸ்தான்ல எடுத்து பார்த்தோம்னா ஒன்று ரெண்டு கண்டஸ்டன்ஸ் தான் இருந்தாங்கன்னு சொல்லலாம் முகமது நம்பி ரெண்டு மூணு மேட்ச் ஜெயிச்சு கொடு ஜெயிச்சு கொடுக்குற லெவலுக்கு போனார் தோத்துட்டாங்க பட் அதை கடந்து கன்சிஸ்டண்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ண ஒருத்தர் இந்த முஜிபுர் ரஹ்மான் இந்த முஜிபுர் ரஹ்மான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் விக்ரம் லெவலுக்கு அப்படின்னு சொல்லாமே ஏன் அப்படின்னா இவர் என்னவோ நல்லா தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணார் எல்லா மேட்சும் இவர் சுற்றி இருக்கிறவங்க இவர் செலெக்ஷன் இந்த டீம் வந்து படமே தண்டமாக போயிடுச்சு அப்படின்னு பார்ப்போம்ல ஒரு பீமா படம் லெவலுக்கு இந்த பத்து எட்டுறது உள்ள பண் படம் லெவலுக்கெல்லாம் தான் வந்து ஆப்கானிஸ்தான் விளையாடினாங்க இவர் வந்து உயிரை கொடுத்து போலிங் போட்டார் நிறைய நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தாரு ரன்னு கிட்டத்தட்ட இவர்கிட்ட அடிக்கவே முடியல இந்தியாவாகட்டும் இங்கிலாந்து ஆகட்டும் இந்த மாதிரி டீம்ஸ் எல்லாம் கூட வேற எல்லாருக்கிட்டையும் எக்கச்சக்க ரன் அடிச்சாலும் முஜிபுர் ரஹ்மான் வேற கேம் வேற பிச்சில் போடுற மாதிரி போட்டார் சுத்தமாக ரன்னே கொடுக்கல விக்கெட் வேற க்ரூஷல் பிரேக் த்ரூஸ் எடுத்தார் அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண லெவலில் தாண்டி பர்ஃபார்ம் பண்ண பிளேயர் இவர் ஒருத்தர் தான் அந்த டீமில் அப்படின்னே சொல்ல முடியும் சரி டிஸப்பாயிண்டிங் பிளேயர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவரை பற்றி நீங்கள் பெருசாக எதுவும் கேள்வியே பட்டிருக்க மாட்டீங்க வந்து எலெக்ஷன் வந்து டெபாசிட் லூஸ் பண்ணார் இந்த இண்டிபெண்ட் கேண்டிடேட் அந்த லெவலுக்கு தான் இருந்திருக்கும் ஆனால் இவர் பெருசாக எக்ஸ்பெக்டேஷனை தான் கூப்பிட்டு வந்திருப்பாங்க ஒரு சீனியர் பிளேயர் ஆப்கானிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் பட் இந்த வேர்ல்டு கப்பில் சீனியருங்கிற லெவலுக்குலாம் ஒன்றுமே பர்ஃபார்ம் பண்ணிங்க சும்மா தான் வந்துட்டு போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லணும் அவங்க ஊரில் டிகே அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க இந்த டவுலட் ஜத்ரான் இவர் போலிங் இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் கடந்து ஃபீல்டிங்கில் கூட இவர் எதுவும் பண்ணலைங்க ரெண்டு மூணு க்ரூஷுவல் கேச்சஸ் ட்ராப் பண்ணார் எந்த விதத்துலேயும் இவர் அணிக்கு வலு சேகலை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அடுத்தபடியாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் இது ஒரு வாய்ந்து கெட்ட டீம் அப்படின்னே சொல்லலாம் இது நம்ம வேர்ல்டு கப்புக்குள்ள வரும்போது பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷனோட தான் வந்திருப்பாங்க இது வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலெல்லாம் வெஸ்ட் இண்டீஸை பார்த்துருப்போம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் ஜெயிச்சாங்க இப்போ வேறு கொஞ்சம் அந்த பிளேயர் போர்டுக்குள்ளே இருக்கிற தகராறுலாம் சால்வ் ஆகி நல்ல பிளேயர்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணுறவங்கிற மாதிரி பேசினாங்க இது டார்க் ஹார்ஸ் டீமு இவங்க தான் வந்து வேர்ல்டு கப்பையே கலக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு செட்டப் போட்டெலாம் தான் வந்தாங்க ஆனால் உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது பெருசாக ஒன்றுமே பண்ணலைங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இதுக்கு இவங்க பிளேயர்ஸ் தான் முக்கிய காரணம் இந்த மோசமாக விளையாடின பிளேயர்ஸ் குரூப்பில் ஒருத்தர் நல்லா விளையாடின ஒரு எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த நிக்கலஸ் பூரன் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்தார் இல்லை இவர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபைண்ட் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் வெஸ்ட் இண்டீஸை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் அற்புதமாக விளையாடினார் இவர் கொஞ்சம் ஸ்டோரி பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா முன்னாடியே இவர் பயங்கர பொட்டன்ஷியல் இருக்குது இவர் வேர்ல்டை கலக்க போகிறாரு அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்தவர் நடுவில் ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட்லாம் வந்து காரெலாம் உடஞ்சி கிரிக்கெட்டுக்கே மறுபடியும் திரும்ப வரா அப்படிங்கிற கேள்விக்குள்ளெலாம் வந்தது அதெல்லாம் கடந்து இப்போ வேர்ல்டு கப்பில் மெயின் ஓடிஐ செஞ்சுரி அடித்தார் கிட்டத்தட்ட வெஸ்ட் இண்டீஸ் விளையாடின எல்லா கேமுக்குமே பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் தான் கொஞ்சம் நின்று அடித்து கொடுத்தாரு லோவர் மிடில் ஆர்டில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் நிறைய கேமில் சுருண்டு போயிட்டாங்க பேட்டிங்கில் ஒன்றும் சொச்சரம் தான் அடித்தாங்க அதெல்லாம் கடந்து இவர் மட்டும் அவருக்கு பெருமை சேர்த்துக்கிட்டாரு நல்லா விளையாடினாரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இவரை பற்றி ஷார்ட்டாக பேசணும் அப்படின்னா பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன்லாம் இல்லாமல் ஒரு நடிகர் வந்து திடீர்னு நல்லா பர்ஃபார்
பார்த்தோம் அப்படின்னா பெஸ்ட்டு பிளேயர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப நாளாக நீங்கள் கவனித்த பிளேயராக தான் இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் பவுலிங் அப்படின்னாலே வந்து லசித் மலிங்காவை பற்றி தான் சொல்லுவீங்க இந்த மாடர்ன் கிரேட் அப்படின்னே சொல்லலாம் பவுலிங்க்கு இவர் ஆனால் இந்த டோர்னமெண்ட்டுக்கு வரும்போது ஏன் பாய் இவர்னு விளையாடிட்டு இருக்காரு இவர் ரிட்டையர் ஆயிருக்கலாமே இன்னமா விளையாடிட்டு இருக்காரு செலெக்ஷன்லலாம் கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்சி இருந்தது எடுப்போமா எடுக்க மாட்டோமா கேப்டனாக இருப்பாரா அதுங்க இதுங்க அப்படின்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க நான் அதெல்லாம் கடந்து ஒரு வழியாக நான் விளையாடுவேங்க எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிரிக்கெட் ஐ ஹேவ் சம் கிரிக்கெட் லெஃப்ட் நான் விளையாடி அவன் ஸ்ரீலங்காக்காக நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவேன் நல்லா விளையாடி கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சண்டை போட்டு வந்து தான் விளையாடினாரு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இவர் பர்ஃபார்மன்ஸும் கொடுத்துருக்காரு இவர் மற்ற ஸ்ரீலங்கா போலிங்கு லசித் மலிங்கா விட்டு வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மற்ற ஸ்ரீலங்கா போலிங் சொல்கிற மாதிரி ஒன்றுமே பண்ணல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இன்ஃபேக்ட் ஒரு இன்எஃபெக்டிவ் போலிங் அப்படின்னு நம்ம வந்து டோர்னமெண்ட் ஃபுல்லாக பார்த்தோம்னா ஆப்கானிஸ்தான் இவங்கெல்லாம் கூட கடந்து ஸ்ரீலங்கா தான் சொல்ல முடியும் இவர் லசித் மலிங்காவை சேர்த்தா தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் போட்டன்சியே இருந்தது போலிங் நல்லா போட்டாங்க அப்படின்னே சொல்லணும் இந்த வேர்ல்டு கப்பில் மீசையில் மண் ஓட்டாமல் ஸ்ரீலங்கா டீம்லேருந்து போன ஒருத்தர்னா இது லசித் மலிங்கா தான் அவர் தான் அவங்க டீம் பெஸ்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணார் த மோஸ்ட் டிஸப்பாயிண்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பக்கம் வேறு ஒருத்தர் இவனும் முப்பத்தி ரெண்டு வயசு தான் ஆகுது ஆனால் சீனியர் பிளேயர் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணி தான் கூப்பிட்டு வந்தாங்க நீங்கள் லாஸ்ட் ஒன்று ரெண்டு கேம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அவர் பர்ஃபார்மும் பண்ணார் செஞ்சுரி அடித்தார் ஒரு கேமில் எண்பத்தஞ்சு அடித்தார் இதெல்லாம் ஓகேங்க ஆனால் ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் இவர்கிட்ட வந்து இன்னும் ரொம்பவே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இது ஏஞ்சலோ மேத்யூஸ் இவர் விளையாடின ஒன்று ரெண்டு கேமில் நல்லா விளையாடினாருங்க இந்த இந்தியாவோட செஞ்சுரி அடித்தார் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டின் ரன்ஸ் எதுவும் அடித்தார் அந்த கேமை மட்டும் பார்த்தவங்க அப்பா இவர் தான் இப்போ ஏஞ்சலோ மேத்யூஸ் எனக்கு நல்லா தெரியும்பா இவ்வளோ நல்லா விளையாடுவார் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க பட் முதல்ல விளையாடின ஒரு மூணு நாலு கேம் பார்த்தா ரெண்டு டக்கு ஸ்ரீலங்கா பேட்டிங்கில் இன்ஃபேக்ட் நிறைய கொலாப்ஸுக்கு இவர் தான் நடுவில் இருந்தார் அப்படின்னே சொல்லணும் எதுவுமே ஒரு இன்டென்ட்டே இல்லாமல் ஏண்டா விளையாட வந்தோங்கிற லெவலுக்கு விளையாடினார் அதை பார்க்க ஸ்ரீலங்கா ஃபேன்ஸ் மட்டும் இல்லை வேர்ல்டு கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸுக்கே கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டிங்காக இருக்குது இவ்வளோ நல்ல பிளேயர் ஏங்க இப்படி விளையாடுறாருங்கிற மாதிரி ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட் டிசப்பாயிண்டிங் பிளேயர் நிச்சயமாக ஏஞ்சலோ மேத்யூஸ் தான் இதே சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிளேயரு நீங்கள் பெருசாக யாருன்னு கூட தெரிஞ்சிருக்காது முப்பது வயசு ஆயிடுச்சுங்க ஆனால் இவர் இவ்வளோ நாள் கிரிக்கெட்டில் வராமல் என்னங்க பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு கேட்கல நீங்கள் ஆக்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஜய் சேதுபதி லெவலுக்கு அப்படின்னு சொல்லாமல் ஏபி டிவிலியர்ஸ் திரும்பி வரேன்னு சொன்னார்ல அவருக்கு பதிலாக தான் இந்த வேண்டர் டோசன் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அதனால் அதுவே அவர் ஷோல்டர்ஸில் பயங்கர எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருந்துருக்கும் ஓகே ஏபி டிவிலியர்ஸ் பதிலாக அவர் கூப்பிட்டு வந்துருங்க என்னங்க பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறாரு ஆனால் சவுத் ஆப்ரிக்கா மொத்தமாக டோர்னமெண்டில் ஒன்றும் பெருசாக பண்ணவே இல்லைங்க ஆனால் அந்த வேண்டர் டோசன் அவர் பேருக்கு எந்த விதமான பாதகமும் செஞ்சுக்கல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் மேட்சுக்கு மேட்ச் ரன் அடித்தார் லாஸ்ட் மேட்சில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செஞ்சுரி கூட அடித்தார் இது சவுத் ஆப்ரிக்கா ஜெயிச்ச ஒரு கேம் அது அந்த கேமில் அவர் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணார் இல்லாமல் தோத்த கேம்லலாம் கூட ஐம்பது அறுபது ரன்னு நல்ல ஒரு ஸ்கோருக்கு சவுத் ஆப்ரிக்கா தள்ளிட்டு போனதே இவர் ஒருத்தர் தான் ஒன்று ரெண்டு கேமில் தான் அந்த ஃபேஃப் டூ ப்ளஸ் அவங்க இவங்கெல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க மற்ற எல்லா கேம்லையும் இந்த வேண்டர் டோசன் தான் சவுத் ஆப்ரிக்காவை கொஞ்சம் ஒரு ரெஸ்பெக்டபிள் டோட்டல் எடுத்துகிட்டு போனார் அப்படின்னு சொல்லியே ஆகணும் பெஸ்ட்டு பிளேயர் அன்எக்ஸ்பெக்டடு ஆனால் இந்த வேண்டர் டோசன் தான் சேரும் மோஸ்ட் டிசப்பாயிண்டிங் பிளேயர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட்னு கூட சொல்லலாம் இது டேல் ஸ்டெயின் இவர் நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வேர்ல்டு கப்பில் இவர் நியூசிலாண்டோட தோக்கும்போது இவர் தான் கடைசி பால் போட்டார் இந்த கிராண்ட் டெலியட் ஒரு சிக்ஸ் அடிப்பார் வந்து ஒரு மனம் உடஞ்சி போய் கீழே உட்காந்துருவார் ஐயோ ஐயோ அந்த மேட்ச் என்னால் ஜெயிச்சு கொடுக்க முடியலையே அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ நினச்சிருப்போம் நம்ம எல்லோரும் ஓகேங்க எப்படியும் அடுத்த வேர்ல்டு கப் டேல் ஸ்டெயின் வந்து விளையாடுவார் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு இந்த தப்பார் போனதெல்லாம் சரி பண்ணி தருவார் அப்படிங்கிற மாதிரி பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இவர் என்ன தான் செலக்ட் ஆகி வந்தாலும் முதல்லேருந்து இன்ஜுரி ஒரு கேம் கூட விளையாடாமல் வீட்டுக்கு போயிட்டார் நமக்கு டேல் ஸ்டெயினை பற்றி தெரிஞ்ச ஒரே கடைசி காட்சி அவர் இப்படி மனம் உடச்சி போய் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் உட்காந்தது தான் அப்படிங்கிறது டிசப்பாயிண்டிங்காக இருக்குது பாகிஸ்தான் பக்கம் வந்தோம் அப்படின்னா பாகிஸ்தான்லேயும் பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மர் ரெண்டு மூணு பேர் நல்லா விளையாடினாங்க இந்த பாபர் அசாம்லாம் நிறைய ரன் அடித்தார் அப்புறம் பவுலிங்லேயுமே வந்து இந்த ஷஹின் ஷா ஃப்ரீதி
இந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா டிஸப்பாயிண்டிங் பிளேயர் அப்படின்னா நிச்சயமா இந்த ஷோயிப் மலிக்க தாங்க சொல்லணும் இவர் ஊரு பக்கம்லாம் ஓகே இவருக்கு மட்டும் நல்லா விளையாடாமல் இல்லைங்க இவர் யார் கூட சேர்ந்தாலும் வந்து கூட்டணி கட்சியே நாசமாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களாம் இருக்காங்க அந்த மாதிரி லெவலுக்கு தான் இந்த ஷோயிப் மலிக் பர்ஃபார்ம் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லணும் இவர் டெலிஃபோன் நம்பர் ஸ்கோர் தான் அடித்தார் இன்ஃபேக்ட் எட்டு இருந்தால் வேர்ல்டு கப்பில் மொத்தமே விளையாண்டு மேட்ச்லேயே சேர்த்து அடித்தார் ட்வீட்டே இதோட ஜாஸ்தி போட்டாருங்க பன்னெண்டு ட்வீட் போட்டார் எட்டு இருந்தால் வேர்ல்டு கப்பில் அடித்தார் அப்படின்லாம் மீன் பார்த்துருப்போம் அந்த மாதிரி தான் பாகிஸ்தான் முதல்ல ரெண்டு மூணு மேட்ச் ரொம்ப மோசமாக விளையாடினாங்க அதுக்கு நடுவில் இவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு மெயின் காரணம் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் சொன்னாங்க இவர் சீனியர் பிளேயர் முப்பத்தெட்டு வயசில் ஏங்க இவர் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா கூட நிறைய பேர் கேள்வி எழுப்புனாங்க அதுக்கு இங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணுங்க இவர் வந்து இந்த மாதிரி பிக் இவெண்ட்ஸ்லாம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுப்பார் இது வந்து டைமுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி சேர்ப்பார் பவுலிங் கூட போடுவார் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லி நிறைய காரணம் காட்டினாங்க ஆனால் இதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணல பயங்கர டிசப்பாயின்மெண்ட்டு பாகிஸ்தான் ஃபேன்ஸே கடைசியில் இப்பா இவரெல்லாம் தயவு செஞ்சுன்னு எடுக்காதீங்கப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க இதை கடந்த வேர்ல்டு கப்லேயே கூட நான் வந்து ஒன் டே ரிட்டையர்மெண்ட் அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டேங்கிற மாதிரி லாஸ்ட் மேட்சில் கார்ட் ஆஃப் ஆனர்லாம் கொடுத்தாங்க பட் பயங்கர டிசப்பாயின்மெண்ட்டு பாகிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஷோயிப் மலிக்கா தான் இருக்கும் இன்னும் ஒரு சில டீம் இருக்குங்க இன்னொரு நாலஞ்சு டீமை பற்றி பார்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரேக்குக்கு போயிட்டு வந்துடுவோம் வெல்கம் பேக் நேர்களே நம்ம இன்னைக்கு வேர்ல்டு கப்பில் எல்லா டீம்ஸுக்கும் பெஸ்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ண பிளேயர்ஸும் மோஸ்ட் டிசப்பாயிண்டிங் பிளேயர்ஸை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு டீமை பற்றி பார்க்கணும் அந்த நிலைமையில் தான் நம்ம பங்களாதேஷை பற்றி எடுத்துக்கிறோம் இப்போது பங்களாதேஷில் பெஸ்ட்டு பிளேயர்னால் டவுட்டே இல்லை ஆல்மோஸ்ட்டு பிளேயர் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் இது நம்ம சேத்தில் மலர்ந்த செந்தாமரை அப்படின்லாம் சொல்லுவோம்ல இது நிச்சயமாக இந்த பங்களாதேஷ் டீம் நம்ம வந்து எவ்வளவோ கிண்டல் பண்ணியிருப்போம் நீங்கள் வந்து யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு வருஷம் முன்னாடி பங்களாதேஷ் இவங்க எதுவும் விளையாடுறீங்கன்னு கேட்டிருப்பீங்க அந்த நிலைமையில இருந்தெல்லாம் இவர் கடக்க வச்சு டீமையே இவரோட இவர் மட்டும் செந்தாமரையா மலரல சுத்தி இருக்கிற நிறைய இது சும்மா இருந்தவங்களையும் வந்து செந்தாமரை லெவலுக்கு கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இன்ஃபேக்ட் பங்களாதேஷை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வேர்ல்டு கப் கூப்பிட்டு வந்தது தான் தேர் பெஸ்ட் டீம் எவர் ஈஸியாக சொல்ல முடியும் அதுக்கு ஃபோக்கல் பாயிண்டாக இருந்தது இந்த ஷக்கிப் அல் ஹாசன் தான் அறநூறு ரன்னுக்கு மேலே அடிச்சிருக்காரு விக்கெட் வேற எக்கச்சக்கமாக எடுத்திருக்காரு ட்ரூ ஆல்ரவுண்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு சிங்கிள் ஹேண்டடாக ப பங்களாதேஷுக்கு நிறைய மேட்ச் ஜெயிச்சு கொடுத்தாரு அப்படின் தான் சொல்லணும் இன்ஃபேக்ட் இந்த டோர்னமெண்ட்லேயே ஹையஸ்ட் டோட்டல்லாம் வந்து பங்களாதேஷ் தான் சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ரன்ஸ் அசால்ட்டாக அடிச்சு ஜெயிச்சு ப ஜெயிச்சாங்க வெஸ்ட் இண்டீஸோட வேறு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டோட்டல் சேஸ் பண்ணவே இல்லைங்க அவ்வளோ நல்லா விளையாண்டாங்க பங்களாதேஷ் அன்ஃபார்ச்சுனேட் கொஞ்சம் ரெயின்னால் ஒரு மேட்ச் போயிடுச்சு அப்புறம் க்ளோஸாக வந்து இந்த நியூசிலாண்டோட ஒரு கேம் வந்து எட்டு விக்கெட் எடுத்தாங்க நியூசிலாண்டு ஆனாலும் கடைசியில் கொஞ்சம் ஜெயிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி சில கேமில் அவங்க டைரக்ஷனில் போகாததுனால வேர்ல்டு கப் விட்டு வெளியில் போகிறாங்க பங்களாதேஷ் பட் பெஸ்ட் பிளேயிங் டீம்ஸ் வந்து பங்களாதேஷாக தான் இருந்தது இதுக்கு ஷகிப் அல் ஹாசன் அவரை சுற்றி இருந்த மற்ற சீனியர்ஸ் கொஞ்சம் முஷ்விக்குர் ரஹீம் மஹமதுல்லா அப்புறம் டமீம் இக்பால் இவங்கெல்லாம் காரணமாக இருந்தாங்க ஷகிப் அல் ஹாசன் பீக் ஆஃப் இஸ் பவர்ஸ் வேர்ல்டு லெவலில் பெஸ்ட் ஆல்ரவுண்டருங்கிற டேக் இப்போ வாங்கியிருக்காரு இதை வந்து இன்னும் ப்ரூவ் வேறு பண்ணியிருக்காரு இந்த வேர்ல்டு கப்பில் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இவரை இந்த லெவல் ஆஃப் கிரிக்கெட் விளையாடுறதை பார்ப்போம் அப்படிங்கிறது வேர்ல்டு கிரிக்கெட்லேயே எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்கும் சரி மோஸ்ட் டிசப்பாயிண்டிங் பிளேயர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மஷரஃபே முர்தாஜா அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார்ல கேப்டன்சிக்காக தான் டீமில் இருக்காருங்கிறது சொல்லுது நியாயம் பட் ஸ்டில் இவர் பவுலராக விளையாடுறாரு ஒரு பத்து ஓவர் போட்டு ஒரு டைட்டாக ஒரு ரன் ரேட் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஆறு கொஞ்சம் விக்கெட்ஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து பங்களாதேஷ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பட் இதெல்லாம் எதுவுமே நடக்கலை இன்ஃபேக்ட் ஒன் ஆஃப் இயர் மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் போலர்ஸ் தான் நிறைய கேமில் இருந்தார் அப்புறம் எந்த விதமான விக்கெட்ஸும் எடுக்கலை நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண லெவலுக்கு விக்கெட்டே எடுக்கலை அப்படிங்கிறது தான் ப்ராப்ளம் இன்ஃபேக்ட் மற்ற டீம் பங்களாதேஷோட நிறைய ரன் ஸ்கோர் பண்ணினதுக்கு இது மெயின் காரணமாக இருந்துச்சு மஷரஃபே முர்தாஜா சப்போர்ட்டிங் போலராக நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணலை அப்படிங்குது இது ரொம்ப டிசப்பாயிண்டிங்காக இருக்கும் பங்களாதேஷ் ஃபேன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் இவர் வேறு கெரியர் தேடிக்கிட்டாரு இதோட மோஸ்ட்லி ரிட்டையர்மெண்ட் அனவுன்ஸ் பண்ணிடுவார் இதுக்கப்புறம் இவர் பாலிடிக்ஸில் எம்பியாக செலக்ட் ஆகிருக்காரு
நியூசிலாண்டோட ஓப்பனர்ஸ் பெருசாக வேர்ல்டு கப்பில் பர்ஃபார்ம் பண்ணவே இல்லை நிறைய வாட்டி ஆல்மோஸ்ட் ஓப்பனர் லெவலுக்கு தான் வந்து விளையாடினார் கடைசி வரைக்கும் நின்று இவர் நிற்கிற வரைக்கும் வந்து நியூசிலாண்டு ஜெயிக்கிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குங்கிற மாதிரி விளையாடினார் கடைசி ரெண்டு மூணு கேமில் தான் இவராலையும் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல பா வந்து டக்குன்னு நாட்டாமல் துண்டுக்கு வந்துச்சுங்கிற லெவலுக்கு தான் இருக்கார் பட் ஸ்டில் அன்டவுட்டட்லி நியூசிலாண்ட் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் தான் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர் டிசப்பாயிண்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு பார்த்தோம்னா இதே மாதிரி ஒரு சீரியர் கிரிக்கெட்டர் இவரையும் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்லாம் வச்சுருப்பீங்க பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு காரணமே கிடையாது இந்த மார்டின் கப்தில் ஒரு ஓப்பனர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ் பண்ணர் லாஸ்ட் வேர்ல்டு கப்பில் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன்லாம் அடித்தார் இன்ஃபேக்ட் வேர்ல்டு கப்பில் அதுதான் ஹையஸ்ட்டு இண்டிவிஜுவல் ஸ்கோராக இன்னும் கூட நிற்கிது அவர் இந்த வேர்ல்டு கப்புக்கு வரும்போது நியூசிலாண்டோட டாப் ஆர்டரை தூக்கி நிறுத்துவார் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷனோட தான் வந்திருப்பாரு பட் அதெல்லாம் ஒன்றும் நடக்கவே இல்லை மார்டின் கப்தியில் பற்றி பார்த்தோம்னா என்னாச்சோ தெரியல பாவங்க இவர் வந்து சொன்ன லெவலுக்கு எதுவுமே பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை இன்னும் செமிஃபைனல்லையாவது இதோட பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாருன்னு பார்ப்போம் சரி அடுத்தது இங்கிலாண்டு பக்கம் வந்தோம் அப்படின்னா இந்த ஜானி பேர்ஸ்டோ இவங்க ஐபிஎல்ல கொஞ்சம் இங்கெங்க பார்த்துருக்கலாம் அவர் தான் இங்கிலாண்டு பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர் அப்படின்னு ஈஸியாக சொல்லிடலாம் பயங்கர ஸ்டார்ட்ஸ் இவர் அடித்த கேம் எல்லாம் இங்கிலாண்டு டோட்டல் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லியே ஆகணும் பார்க்க கொஞ்சம் அடியாள மாதிரி இருப்பார் ஆனால் பர்ஃபார்ம் பண்ணது ஒரு ஹீரோ லெவலுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாரு எக்கச்சக்க ரன்ஸு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் குரூஷுவல் கேம்ஸில் பயங்கர ஸ்ட்ரைக் ரேட்டோடு அடித்தார் இதுதான் இங்கிலாண்டு டோட்டலுக்கு வலி சேர்த்துருக்கு கேம் ஜெயிச்சதுக்கே வழிவகுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் டிசப்பாயிண்டிங் பிளேயர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மொயின் அலி இவர் வந்து ஆர்சிபி வாசம் இன்னும் அவர் மேலே ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆர்சிபியில் ஒன்று ரெண்டு கேம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணார் பட் இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் போத் பேட்டிங்கும் சரி போலிங்கும் சரி டிசப்பாயிண்டிங்காக தான் அது ஒன்று ரெண்டு கேமில் போலிங் கொஞ்சம் நல்லா போட்டார் பட் பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இர்ரெஸ்பான்சிபிள் ஷாட்ஸுக்கு அவுட் ஆனார் இங்கிலாண்டால் ஜெயிக்கக்கூடிய கேமை கூட இவர் விளையாடி தோற்று கொடுத்தாரு அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும் சரி ஆஸ்திரேலியா பக்கம் போனோம்னா பெஸ்ட் பிளேயர் அகேன் இவரை ஒரு டிராஃபிக் வயலேஷனுக்காக ஒரு வருஷம் ஜெயிலில் தூக்கி போட்டால் இந்த சிவாஜியை வந்து நல்லது பண்ணதுக்காக ஜெயிலில் தூக்கி போட்டுருவாங்க அப்படிங்கிறது நல்லதெல்லாம் பண்ணல பட் ஸ்டில் இவரை இந்த பால் டேம்பரிங்கு ஒரு ரெண்டு மேட்ச் சஸ்பென்ஷன் தான் ஐசிசியே சொல்லிடுச்சு ஆனால் அவங்க ஆஸ்திரேலியா கிரிக்கெட் போர்டு வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் நீங்கள் விளையாடக்கூடாதுப்பா இதுக்கப்புறம் லீடர்ஷிப் பொசிஷன்லேயே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்து ஓரம் கட்டிட்டாங்க ஒரு வருஷம் கழித்து திருப்பி வரும்போது பயங்கர வெறி இது வந்து ஹீரோலாம் அடிபட்டு ரிக்கவர் ஆகி வந்து பயங்கர வெறியோட இல்லை நடிக்க வருவார்ல அந்த லெவலுக்கு தான் திருப்பி கிரிக்கெட்டுக்கு வந்திருக்காரு அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த டேவிட் வார்னர் அற்புதமாக விளையாடுறாரு ஆல்மோஸ்ட் ஹையஸ்ட் ரன் ஸ்கோர் இப்போ வரைக்கும் இந்த வேர்ல்டு கப்பில் ரோஹித் சர்மாவோட ஒன்பது ரன் தான் கம்மியாக இருக்கார் மேட்சுக்கு மேட்ச் அடிச்சிருக்காரு இவர் முதல்ல பயங்கர ஸ்டார்ட் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்மோஸ்ட் ஐம்பது ஓவர் வரைக்கும் விளையாடு நின்ற நின்று விளையாடுற டெம்பரமெண்ட் கூட இவருக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆஸ்திரேலியாவோட சான்சஸ் இந்த வேர்ல்டு கப்பில் இவரோட ஃபார்மை தொடர்ந்து தான் இருக்கு ஆஸ்திரேலியா ஃபைனல் வரைக்கும் போனால இவர் ஒரு பெரிய காரணமா இருக்கணும் அப்படின்னு நிச்சயமா சொல்லிக்கணும் சரிங்க இந்தியாவை பத்தி பாக்கிறதுக்கு இன்னும் இருக்கு அப்புறம் ரெண்டு மூணு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பத்தி பாக்கலாம் வேர்ல்டு கப்ல அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரேக் வெல்கம் பேக் நேர்களே இதுல டீமோட பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் மோஸ்ட் டிசப்பாயிண்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் பத்தி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னும் ஒரே ஒரு டீம் தான் பாக்கி இருக்கு அந்த லிஸ்ட்ல இந்தியா இருக்கு <laughs> பயங்கர பொட்டன்ஷியல் இருக்கக்கூடிய பிளேயர்னு ரொம்ப வருஷமாக பார்த்துருப்போம் ஆனால் வந்து அந்த பொட்டன்ஷியலில் ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸில் ப்ரூவ் பண்ணவே இல்லை அப்படிங்கிற அக்யூசேஷன் இருந்தது இதே விராட் கோலி வந்ததுக்கப்புறம் அட்டென்ஷனெல்லாம் அவர் பக்கம் திரும்பிடுச்சு அவர் வந்து மேட்சிங் மேட்ச் அடிப்பார் அதனால் டக்குன்னு இவர் இவர் மேலே இருந்து கொஞ்சம் கவனம் போன உடனே ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன்லேருந்தே கன்சிஸ்டண்ட்டாக வருஷா வருஷம் ரன் அடிச்சுட்ருக்காரு அதுக்கான ஆதாரம் இந்த வேர்ல்டு கப்பில் இவர் பர்ஃபார்ம் பண்ணதை விட பெரிய ஆதாரம் இருக்கவே முடியாதுங்க இவர் ஒரு பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவுக்கு மிடில் ஆர்டர் லோவர் மிடில் ஆர்டர் ஒரு கன்சர்னாகவே இருந்துச்சு டோர்னமெண்ட் ஃபுல்லாக இன்னமும் இருக்குது அதெல்லாம் சரி கட்டுற மாதிரி இவர் டாப் ஆர்டரில் எல்லா மேட்சும் ஒரு ஸ்டார்ட்
மேட்ச் அவரே ஜெயிச்சு கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆஸ்திரேலியாவோட மேட்ச் ஜெயிக்குது அப்படிங்கிறது ஒன்றும் சும்மா சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது அது எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் செஞ்சுரி அடிச்சு முன்னாடி நின்று ஜெயிச்சு கொடுத்தாரு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவருக்கு அந்த மேட்சில் கட்ட வரல ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு அதனால இதுக்கப்புறம் வேர்ல்டு கப்பில் பங்கு வைக்க மாட்டாருங்கிற மாதிரி அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துடுச்சு இதே படத்தில் ஒரு சூப்பர் செகண்ட் ஹீரோ மாதிரி இருப்பார் அவர் பயங்கரமாக நல்லதெல்லாம் பண்ணுவார் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் ஆனால் கடைசியில் இவர் நேரம் ஜெயிக்க முடியாதுப்பா அதனால் முதுகில் குத்திடலாம் அப்படின்னு ஏன் கத்தி வச்சு குத்திடுவாங்க அந்த மாதிரி லெவலில் தான் இருந்தது இவர் இந்தியன்ஸ் பயங்கரமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இவர் ஆஸ்திரேலியாவோட பர்ஃபார்ம் பண்ணதை தொடர்ந்து ஓகே இன்னும் ரெண்டு மூணு செஞ்சுரி பார்ப்பான் அவர்கிட்ட இந்தியன் டாப் ஆர்டருக்கு பயங்கர வலிமை இருக்கும் ரோஹித் சர்மாவும் ஷிக்கர் தவனும் விளையாடினானு பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது நடக்கல கே எல் ராகுல் அவர் ஷூஸை ஃபில் பண்ணியிருக்காரு ஒரு மாதிரி ஓரளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லலாம் பட் ஸ்டில் இந்தியன் ஃபேன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பயங்கர டிசப்பாயிண்டிங்காக இருந்திருக்கும் ஷிக்கர் தவனை இதுக்கு மேலே வேர்ல்டு கப்பில் பார்க்க முடியலங்குது இந்தியாவுக்கு மோஸ்ட் டிசப்பாயிண்டிங் பிளேயர் அவர் தான் இதை தொடர்ந்து ஒரு முக்கியமான தருணத்துக்கு வேர்ல்டு கப்பில் போகிறோம் செமிஃபைனல் நாக் அவுட் கேம் ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான் இந்த ஐபிஎல் மாதிரி பிளே ஆஃப் ஓகே மறுபடியும் விளையாடலாங்க அதெல்லாம் இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது இந்தியா வந்து நியூசிலாண்டோட டியூஸ்டே அணிக்கு விளையாடுது ஆஸ்திரேலியா வந்து இங்கிலாந்தோட தேர்ஸ்டே அணிக்கு விளையாடுது இந்த செமிஃபைனல் ட்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவுக்கு ஐ திங்க் பெட்டர் ட்ரா கிடச்சிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் முதல்ல முடித்தோம் நியூசிலாண்டோட ஜெயிச்சோன்னா ஃபைனலுக்கு போயிடுவோம் அப்படிங்கிறது நாளைக்கு இந்த செமிஃபைனல் பற்றிலாம் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்குங்க சபரியும் வந்துடுவார் நாளை மீண்டும் சந்திப்போம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விரைபெறுவது ஸ்ரீ